己吗？编辑是谁啊？你的心上人吗？不会穿的这么干净。我的小丫头还是那么聪明，这么久没见，看你都瘦了。来，让我看看瘦了多少。王八蛋，大骗子，骗我，骗我，骗！妈，可劲儿吗？想死我妈怎么办？现在干嘛呢？从严谨进屋就没分开过，看样子一时半会儿也走不了了。行吧，定紧了啊，我最多十五分钟就到。是。托儿，我能问您个问题吗？不能。您当年跟纪晓鸥谈了几年恋爱？我都说了不能问。这纪晓鸥。长得挺好看的，您当年怎么没给留住呢？可惜了。你别跟看大熊猫似的盯着我，我这样想过。一个冬天不见了，脸皮倒是更厚。一个冬天没见，嘴巴更硬了。你嘴巴越硬，代表你越像我。哎，跟我说一说，你刚才怎么猜到是我的？我吓懵了。哎，你快说一说嘛。你身上混杂硫磺皂和烟草的味道。看来你对我身上的味道很敏感。你不想跟我说说到底怎么回事吗？哎呀，这漫漫长夜，气氛又这么好，咱不聊这个沉闷的话题。你看，我现在不是好端端的坐在你的面前，我当然不是大毒枭了。那你是谁？如果我说我是基督英雄，你信不信？简单说啊，我有一个好哥们儿叫陈瑞敏，是禁毒支队的副支队长。我为了配合他破获一起贩毒案，我给他做卧底，不得已我才跟小美人搅和在一起。没想到啊，这中间出了很多意外。陈瑞敏昏迷不醒，这个案子结束了，也没人能够证实我的卧底身份，哎，我就一直被关着
，直到今天才长缘得雪。这故事太长了，哎呀，我一时半会儿给你讲不清楚，等回头慢慢讲给你听。你现在只需要知道，我还是你心里那个眼睛，在我的心里面只有你一个人。姐，眼睛他确实是个好人。他跟那个小美人不是你想象的那种关系，他爱的人一直是你。小雨死了，你知道吗？赵定辉告诉我了，他也应该来过你这儿。你相信我会杀战宇吗？我当然不相信。我从一开始就不相信你会杀战宇，你不是那样的人。用你这句话就够了。战宇出了意外，我跟你一样都很难过。他人已经死了，你没有必要跟自己过不去了。战宇到底得罪了什么人？什么人会对他下如此毒手？赵廷辉又为什么会怀疑你？现在警方正在调查，跟死者有关的人都会被怀疑。你放心吧，我一定会协助警方找到真凶的。严姐，现在警方怀疑你涉嫌杀害并分尸了战宇。麻烦你跟我们回去一趟。我们抓错人了。警方要是没有确凿的证据，是不会随便抓人的。靠着，带走。别担心了，我就是去跟他聊聊天。晚一点我就回。去。到人民医院找陈瑞敏，他会给你解释我的身份。下去。走了程瑞敏，我们稍等一下。嗯，请问您是哪位？严老板这演技可真够出色的，去当演员得了。走吧，去会会他。久等了，啊，严总。赵大刘问没有？看样子是没抓着了。你们这么多人，连一个刘伟都抓不住，这局里头真是花钱养了一堆饭桶。讲话放尊重点，年轻人，这儿没有你说话的份儿。如果真的是因为刘伟的话，我们何必大半夜的把你拎来呢？你真的不知道我们为什么找你、啊？对不起，我还真不清楚。我这一辈子就没干过违法的事儿，树叶掉下来我都怕砸了我的头。老实巴交一个守法公民。好，那我就再说一遍，李严谨，现在是幺二三幺杀人案的首要嫌疑人，请你积极配合我们警方的调查审问工作。我也再说一遍。战宇是刘伟杀的。赵定威把人带走前有没有出示逮捕证
？没有，只有张局传真。你先别急啊，也许找他只是了解情况。了解情况不能等到明天吗？明知道严谨今天才刚刚出来，哪有这么对待缉毒英雄的？啊？赵廷辉好像掌握了什么证据，他在严谨走的时候特别斩钉截铁。严谨不可能杀战宇，他一而再、再而三的帮助战宇，替他争取减刑，怎么可能会杀他？严谨帮战宇减刑，他没告诉你吗？战宇早在两年前就开始在酒吧间贩毒了，他也是小美人贩毒集团中的一员。你别拿刘伟来转移我们的注意力，你先说说你自己。案发当晚，你在哪儿？案发是哪一天我都不知道，我交代什么呀？赵警官，你少跟我来这一套。你要是十拿九稳，认定我就是凶手，上我禁毒支队就不会让我离开了。禁毒支队放你。但是因为证据的结果还没有出来，但是现在，证据已经在我手上了。认识吗？废话，我在打火机，我能不认识？你们在哪儿找到的？抛尸现场，死者的衣物里。经过法医反复的确定，现在死者战余的死亡时间，确定为二零一八年十二月三十一号晚上十点半左右。而你因为幺零三特大贩毒案，被拘捕的时间是二零一九年一月三号，对你有冲突的作案时间。你是说 ，K K 是跨年夜当晚死的？那刘伟那天晚上的反常？别再给我拿刘伟说事了，从现在开始。你要称死者为战宇，那你倒跟我说说，这个打火机在你身上，怎么就自己跑到战宇兜里去了？肯定是跨年夜当晚，战宇哥我偷走了。那你在交代幺零三特大贩毒案的时候，为什么要有意回避跨年夜当晚发生的事情？我那一天是在接受幺零三贩毒案的审讯，跨年夜当晚发生什么事儿？跟贩毒案有什么关系？是两码事儿。我没有必要浪费大家时间吗？我觉得你现在在浪费大家的时间。严杰，你最好积极配合我们的调查工作，交代清楚跨年夜当晚到底发生了什么。行啊，你用不着激动吧？你要想听，我就跟你说说。你最好给我仔细的回忆，认真的说，别给我落下任何细节。尽管我在被迫吸食毒品以后，自行戒断了七天，但刘伟还是不停的给我摆粉儿。他想要全面的控制我。三十一号晚上，我和小美人刘伟陪吴峰喝酒，本打算一起跨年的。但那天晚上也不知道为什么，刘伟借着酒劲儿，突然对我发飙。小美人为了不让吴峰看笑话，就匆匆忙忙解散了酒局。然后我就回了家。哥，哥，你终于可见我了，哥！你来干什么？过来，我有话对你说。你说什么我也不想听。哥，别，就给我十分钟，求你了，哥。你还挺厉害，能进来我们家小区吗？我，我是跟着别人一块进来的。哎，哥，我错了，我对不起你。你今天特别生我的气，你打我，你狠狠打
，打你，我都心脏了，我都受不了。滚！我给你两分钟时间，把你想要说的话赶紧说了，说完就跟我滚。哥，我错了，我不该为了二十万就出卖你和老张。但是当时我真的是走投无路了，我妈还躺在医院里等着我去交手术费。我真的就是想。先留我一笔钱，给我妈把病治好，然后再配合你们把案子给破了。我没想到会闯这么大的祸。这一回，你是要给你妈治病，那下回呢？下回，你是不是得为你那个吸毒的老爸再去骗留我一笔啊？把我当傻子吗？你让我怎么信，哥？我求求你，你不要放弃我，再给我最后一次机会，我求你，我还想好好活着。把脸擦一擦，擦得赶紧走吧。万一刘伟来我这儿，今晚咱俩谁也活不了。滚开你干什么？这东西，你还陌生啊？这不是你老本行吗？你不能碰这个，哥。打火机给我，我让你把打火机不能碰，快，不，不，给我，不给，我让，我让，给我啊！给不给？再这么下去，人就毁了。还不是因为你，我，是你把我毁了。糟糕，糟糕，糟糕，别，哥，哥，走，走，走，走，要不然我再见到你。季小姐来了，请季小姐。又见面了
你比我想象中要勇敢，我以为你根本就不会来。严香想让我来，一定是为了了解事情真相。我也想知道更多关于严谨的事情，当然要来。请坐吧，尝尝我这儿的咖啡。终于明白我哥为什么钟情于你了，你的确跟他那些女人不一样。那些女人。我是说，你勇敢也很坦诚，在这个世上活得这么真实挺难的。叫我来，想必也不是为了谈论我吧？我想知道严谨现在什么情况，你会不会做他的辩护律师？严谨已经作为犯罪嫌疑人被正式立案收押了，作为亲妹妹，我当然要为他辩护。我刚刚从看守所回来。还好吗？你应该知道，我哥曾经做过武警特战队队员。像他这种经历过生死的人，一旦知道要在一个环境里随遇而安，他身体里的乐观主义者基因就开始占上风。所以你放心，他在里面吃得下、睡得着，就是想你。我的内心还有我的直觉都告诉我，严谨不可能是杀战宇的凶手。但我无法理解，赵廷慧为什么会逮捕他？事情的真相到底是什么？在这个世上，真相是最最奢侈的东西。谢谢你的信任，只不过，只有你我相信他是远远不够的。警察和法官会信吗？其他人呢？众口铄金，三人成虎，你听过吧？现在这个案子被大量的无良媒体利用了，为了博眼球、博出位，站在道德制高点上疯狂渲染，甚至有人说，我父亲为了我哥的案子徇私舞弊、干涉司法程序，搞得纪委都开始着手调查了。很抱歉，把你和你的家人也卷进来了。那舆论压力对案件会有影响吗？当然。这会严重影响严谨的社会形象。可能所有人都觉得，我们这种人一出生就是这个社会的既得利益者，但是他们不明白，在任何体制里，个体的力量永远都是微弱的。不管你处在什么阶层，风雨一来，谁都无法自保。以你的经验来看，这场官司能赢吗？全力以赴了，那有什么我可以帮忙的？其实我今天找你来，的确有一个不情之请。你能不能去趟战宇家，劝劝战海龙不要再在三分之一静坐了，也不要再傻乎乎的被无良媒体当枪使了？这样对你我战宇三家对这个案子都没好处。我明白你的意思了，我去试试看。谢谢你了。小欧，全力起立，全力请坐。李元氏，中级人民法院刑事审判庭，现在开庭，传被告人严谨到庭首先进行法庭调查，先由公诉人宣读起诉书。李远氏，人民检察院起诉书，李检刑诉，二零幺九第五十四号。经依法审查查明，二零一八年十二月三十一日二十一时许，被害人战宇前往李远氏明湖公馆五号楼八零零二号被告人严谨家中，两人发生激烈争执
被害人战语中毒后，被被告人严谨捂住口鼻，并最终导致死亡。而后，被告人严谨设法避开小区监控，用垃圾桶将被害人运出了明湖公馆，用事先准备好的车辆将被害人战语运到郊区，于二零一九年一月一日晚十一时左右进行分尸，随后进行了分散抛尸。被告人严谨非法剥夺他人生命，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》。第二百三十二条之规定，涉嫌故意杀人罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意杀人罪追究刑事责任。梨园市人民检察院检察员王勇、刘颖、毛伟良。被告人严谨，你对公诉人宣读的起诉书是否有异议？有。有哪些异议？案发当晚，我确实与被害人有过肢体冲突，但我没有杀害他。我亲眼看到他从我家离开，也就是说，你否认杀害了战宇？是的。你杀了我儿子，你还不承认？苏晶，我儿子才二十二岁，我为什么？为什么？苏晶，你怎么想的？苏晶，请被告人坐下。下面由公诉人向被告人进行讯问。庭审时，公诉人提问会要求你只回答是或者不是。即便有些问题过于片面刻薄，你也不能做过多解释，因为过多的解释在审判长看来是狡辩和逃避问题。如果公诉人一再的给我挖坑，我总不能连挨一抹黑往里跳吧？案子已经到了庭审阶段，你要充分相信自己的律师，相信我，有能力扭转所有不利于你的局面。被告人严谨，接下来我会向你核实一些问题，你只需要简单的回答是或者不是。不需要做额外的解释，明白了吗？明白。那我们开始。第一个问题，你跟似水流年咖啡店老板纪晓鸥是什么关系？朋友，你有追求过他吗？有。你们是正式的男女朋友关系吗？不是。你认为死者跟纪晓鸥是什么关系？姐弟关系。那你是不是警告过死者，让他远离纪晓鸥，甚至用侮辱性的话语提醒死者？纪晓鸥绝对不可能喜欢他。是警方点明了，我当事人假扮清洁工，将被害人尸体从家中运出。按照警方的说法，第一张照片严谨出现在电梯口，可以看作是他运尸的起点，时间显示为去年十二月三十一日二十二点二十五分。到达第二张照片所在地的时间为二十二点四十分，期间的时差是十五分钟。也就是说，在这十五分钟内，我的当事人需要从居住的八楼下到地库。沿着地库盲区的路线走，然后再来到清洁工出现的位置。对此，
我们有很大的疑问。大家不要忘记，我的当事人当时有毒瘾在身，并且当晚没有吸食过毒品，在体力和意志力都很薄弱的情况下，他能否在这短短的十五分钟内，从居住的八楼来到清洁工被拍摄到的位置？对此，我们特意做了一个实验。准备好了吗？三、二、一，开始。时间有限，我们找了一个身形和体能都跟严谨相似的人来协助我们做实验，也就是画面中的男士冯卫星。冯卫星背着占与同等体重的沙袋，从八楼走到负一层，总共需要四分十三秒。到达地库后，冯卫星将沙袋装进垃圾桶，换上清洁工的衣服和鞋子，需要三分二十秒。然后，他推着垃圾桶，按照地库探头盲区路线走，直到出口前，需要九分三十九秒走到清洁工被拍摄到的路灯位置，又花费了六十秒。怎么样？为了保证实验数据的真实有效性，我们一共进行了五次条件相同的试验，算取了平均值。黄大哥，我们再来一遍。最后，所有时间数据相加得出的结果为十八分零二秒。比警方给出的时间慢了将近三分钟。也许有人认为这三分钟并不足以说明什么，但我想说的是，这位测试者也曾经做过缉毒警，受过专业的训练，而且他本人常年坚持跑步，在体能和敏捷度上都远远强于严谨，他只会比严谨更快。如果连他都达不到视频中的速度，那么被毒瘾缠身的严谨就更不可能。所以这个实验，就充分证明了严谨不是当晚的那个清洁工，也就证明他根本就不是杀害战宇的凶手，凶手一定另有其人。审判长。新证据提交完毕。相比于公诉方提供的主观人证，我相信这份物证可以更好的为我的当事人证明清白。证人纪晓鸥已经到庭，公诉人、辩护人，你们对证人有什么问题要问？审判长，我没有问题了。证人纪晓鸥，请问你和死者战宇是什么关系？他是我咖啡馆的员工，我们一直情同姐弟。那请问，你和被害人战宇以及我的当事人严谨之间，是否存在三角关系？从不存在。严谨和战宇从来就不是情敌关系。在我和战宇最后一次见面中，他曾亲口告诉我，严谨是好人，让我不要误会他，而他也会做一个让我觉得骄傲的弟弟。在我的理解里，战宇已经做好了要与严谨配合，甚至自首的准备。至于我和严谨，我们从来都没有正式的确立过恋爱关系，但是我从始至终爱的人都是他。只有我知道，在这个过程中，他吃了多少苦。受了多少委屈，他曾经是多么努力的想要救战宇，我相信他是清白的，也相信法律一定会给予他最公平公正的判决。
决定起立。对于辩护方提供的最新视听资料证据，本院将进一步调查核实，择期宣判。根据辩护方提供的视听资料证据，本院找到了一名现役武警特种兵，进行了反复多次的试验，结论一致，本院予以采纳。现判决如下：被告人严谨，谋杀、分尸、占与一案，证据不足，事实不清，不构成犯罪，判处被告人严谨无罪，应立即释放。恢复人身自由。一会儿见着人干嘛去呀？打个招呼，各回各家，各找各妈呀，还能干嘛去啊？别装了，你在法庭上说那些话，让我都起鸡皮疙瘩了。这么久没见，是不是得干柴烈火呀？你瞎说什么呢？我就知道你们所有人都在。这世界上没有我，是不是太无聊了？你别说，没你这贫嘴，我还真挺不习惯的。怎么回事？怎么，许你们在法庭上公然表白，不许我们秀恩爱？可以啊，老冯，看不出来。哎，行，别打我开涮。<笑>怎么了？那天我就在法庭上看你一瘸一拐的，发生什么事儿了？没事儿。什么没事儿啊？他为了你做实验拍录像，摔了特别惨的一跤，爬起来就跑，这都是为你啊，严姐。冯大哥夸张了，就一点小伤。这怎么能是小伤呢？严姐，你看我们家小欧都被你伤成什么样了？今天当着大家伙的面儿，你得表个态吧。你俩说的对。今天是个好日子，你要是再不表态，我们大家都不会放过你。哎呀，那行吧，我表个态，难得今儿人比较齐啊，我请大伙到三分之一，谁都好，都得去，不可以请假，谁不去，我会难过的。什么呢？我门躲了，我是真的要上厕所。刚才参军员工欢迎严谨的时候，大家都在那喊喝喜酒，喝喜酒，把你喊的脸都红了。怎么样，心里是不是特高兴？你有完没完？没完。看看你这脸色，好不容易见到严谨，你也不知道打扮打扮。最近为了这个案子，整天提心吊胆，连大气都不敢喘，多有时间保持自己。我口红气色能好一点，我有预感啊，今天晚上严谨没准会有什么动作。你别瞎说，他刚出来，今天晚上都他朋友，你别瞎起哄。不信咱们就走了瞧。二楼啊，模仿四房间。
哟，小欧到来了，坐哥，人齐了，坐坐坐。行，那我先说两句。这一年啊，发生了太多的事儿，也不知道从何说起。总之，这大半年，我让大家操心了。这第一杯啊，我敬你们所有人。来，来吧，来。来我的亲妹妹，大度，甭跟我矫情。好，那我过了啊。哎呀！哎<笑>为了核实这段视频，法院找了武警特种部队最优秀的战士去做实验，时间和路线都没问题，延伸的论点是站得住脚的。如果说严谨不是凶手，那凶手是谁？是他说是这个刘伟吗？目前刘伟的嫌疑最大，严谨说过，这家伙是个亡命之徒，况且禁毒支队，到现在都还没有他的下落。但是现在没有证据指向刘伟，这点也挺奇怪的。据严谨所说，凶手的目的不是战役，就是严谨他自己。且案发前后的时间来看，刘伟就是严谨最大的死敌，而且只有刘伟，有足够的杀人动机。且有能力杀死燕青。要说这官司能打赢，不是我一个人的功劳，主要是小欧，是他不放弃，鼓励我坚持到最后，所以你好好谢谢人家。没错，严慎说的对，这事儿你真的应该好好谢谢小欧。如果没有小欧这大刀阔斧锐意改革，说实话，这三分之一真的很难撑下来。哎，没，我这是随便支了个招。一个一个来，着什么急呀、啊？我这杯酒啊，我得敬老冯啊。你对三分之一做的贡献，啊，我都记在心里。这真是我应该的。来，大哥俩干一口。好。那个，今儿人都挺齐的，我有件喜事儿想向大家宣布，我怀孕了。哇，哎呀，这好事儿啊！真怀了，之前问你还一直不说，我这不是想给你们个惊喜吗？老冯，平时看你老实巴交一个人啊，你在生孩子这事儿上，你是有天赋的，一发就中。这什么呀？你们亲了吗？这什么东西？哎，冯大哥太好了，乐乐要有弟弟妹妹了。嗯，哎，真的，真的。来，快快快，坐坐坐。那现在我的惊喜说完了，下面该严老板了。现在刘伟确实是可以作为这个案件的首要嫌疑人了，但是我们不能再犯之前那种想当然的错误了。这次让严慎在法庭上当庭翻供，狠狠的打了脸，我们确实输得心服口服。范成，你再去调查一下严谨的周围，看一下他的社会关系里。还有没有其他的仇人？另外，案发现场要重新勘查，证据要重新搜集，看看有没有什么跟刘伟有关的蛛丝马迹。至于刘伟那边，我会去跟乘务支队长联系他，看看需不需要我们增援。白头儿，那个叫小美人的女毒枭，我记得严谨说过她是刘伟的心上人吧？没错。你说我们要不要找她聊聊？也许会有什么新的突破口。长夜漫漫，重点啊，不得放在最后吗？季小，咱们之间发生了太多戏剧性的故事，甚至差一点成了悲剧。但是有故事的两个人老了以后才有下酒的，不是？对吧？对。那天在法庭上，你说的每一句话。每一个字，甚至每一个表情，我都会铭记一辈子。说重点。
求，今夜的你格外美丽，就好像这玫瑰花一样，艳丽、出众。茫茫人海当中，能让我遇到你，是我这一辈子莫大的荣幸。吃个虾吧。哎，你们也别干瞪眼啊！来吃啊，这虾好，来来来，吃着吃。来来来，一人一个。来，老婆自己来，自己来。来，吃啊！干嘛呢？你你又干什么？哎呀，光顾着说话了啊！敬小的酒，咱还没喝呢。来，我敬你一杯。不行啊，咱走两个。来，来第二杯。哎，我就喜欢纪晓这股飒劲儿啊，豪爽。你左一句喜欢，右一句喜欢的，那你倒是说清楚啊。喜欢就是喜欢。异性间没有喜欢，我就喜欢跟纪晓当兄弟，做哥们儿。严姐，好的。既然严总那么欣赏我这个兄弟，那我也得回敬你一个，不是？谢谢你刚才对我说的话，既幽默又感人，我这一辈子也不会忘记。这杯敬你，干。一个不行，走两个，咱们俩也算有过命的交情了。这白酒不能这么喝。哎，行了行了行了，咱们那个，咱们说点正事儿啊。严姐，今晚不许再喝了啊！下午医生给我来电话了，明天一早我要送你去康复中心，完成一周的康复治疗。啊，这刚出来又要管老子？我在里头已经把毒戒了，我不去。你现在是身体上的阶段，必须要康复治疗。一来呢是避免复吸，二来要从心理上彻底戒断。无论从心理上还是身体上，我都已经戒了，你就不用操心了。是你说的对，还是医生说的对？是老程说的对。你好好关他一周，这可是大事儿，严姐，你一定要去。一周可能不够吧？我觉得严姐现在这个疯癫样。怎么着也得一个月。哎呀，我这刚出来又让我进去，你们舍得吗？舍得，舍得。哎，在家戒不是不行，但是得有人监督啊。要不这样呗，严晨，你就负责监督你哥呗，封闭式戒毒期。不了，谢谢。我要在家睡个三天三夜，没什么事都别来找我啊。我看要不让小欧监督吧。我看行，严老板，我们小奥呢，可是出生在医生世家，像什么测个血压啊、量个心率啊，这都没有问题。也实在是没有别的人选了，这只能是麻烦小欧出马了呀。我才伺候不了严大少爷呢，我还有似水流年要打理。哎呦，似水流年交给我呀，我在休假呢，看个几天没问题。好主意。啊，小欧最合适了呀！对啊，好吧，我来监督。你呀、啊，似水流年就交给你了，没问题，包在我身上。小欧，严姐就拜托给你了，这七天一定要寸步不离，保证完成任务。这下你别放心了。哎呦，哎哎，对了。来，妹妹。报告金本教，距离目的地，我的私人戒毒中心还有两公里。严姐，我可警告你，我是来帮你戒毒的，你最好少给我耍心。遵命。走吧，这栋
怎么样？环境不错吧？当年我可是跋山涉水，扫了很多地方，都觉得不满意。最后就是站在这儿，看到远处这片风景，哎，我心一下就花了。你看这明湖多漂亮！其实我很少有时间过来住，但会有人每两个礼拜过来打扫一次。我先声明一下，这个地方没有其他女孩来过，就严慎来过一回。房子这么大，这不是给我添麻烦吗？你躲起来我都找不到你。我不躲啊，我天天围着你，我还来不及呢。干嘛呢？手拿开。那什么，参观一下吧。装修风格还满意吗？哇，哎呦，你床垫真舒服！哎，你打开试试。你想多了，我住你旁边那间。那你怎么接受？白天我可以监视你，晚上不方便。但是有了这个，我可以随时看到你的画面。启桥，你太丧心病狂了吧？还有没有人身自由？不过，就是喜欢被你控制。干嘛呀？这都录下来了，我有证据，能告你耍流氓。好啊，你告啊，你请严胜来给你当律师，我给你掏律师费。那你得对我负责。哎、我负你个头啊！我让你躺好，调整一下摄像头的角度。哎，你别走啊！楼上还没看呢，小，给我拿个雪糕。哎，扔它干嘛？这个你不能吃。这该买的东西我已经在网上下过单了。这七天你必须从生理和心理上彻底戒断，你吃什么做什么。都得我说了算。小红，这是干嘛呀？我让你干嘛就干嘛。站过去，趴墙上，站好了。喂，提戒毒，手机还怎么没收啊？全封闭戒毒，听不懂全封闭的意思。站好身，衣服用不用脱？啊！再对于管教出言不逊，就罚你做一百个俯卧撑。才一百个？那就五百个。起管教，我要休息。这才哪儿到哪儿啊？刚刚谁说才一百个？这会儿就虚弱了。啊、哦哦，哎呀，折腾一天了，我真饿了。乖，你把这一百个做完，我就给你开饭。吃什么呀？哦，忘告诉你了，你这七天只能吃素，就是为了给你清理肠道，彻底把你这一年积攒的毒素和垃圾都排干净。呃。喂，严锦家什么样啊？你多给我发点照片。这严锦家是不是跟比弗利山庄似的？不就是土豪住的大房子吗？有什么好的呀？你不稀罕？我跟老冯去住啊。你都有老冯和孩子了，还惦记什么大别墅？
严谨呢？你们俩没在一块儿啊？他洗澡呢。哟，听你这口气，你们俩是发生什么了？哎，这你那脑子里面除了男女之情就没点别的了？我说认真的呢，报复归报复，你好歹给人家留点机会。给他机会，你忘了他怎么虐我，怎么当众耍我的？我这个叫礼尚往来，让他看得到摸不到，天天惦记得不到。最毒妇人心。不过我可告诉你啊，你可一定要注意尺度，这女人太强势，男人是会害怕的。我就是这样的人，接受不了就请绕道走。啊，先不跟你说了啊，我回头给你微信。我看看，真棒！怎么还没洗啊？水都快凉了我就是看看你是死是活，别一个不小心被我给电晕过去了。哎呦，你这么一说，我还就有点晕，胸口发闷，啊，浑身无力，啊啊、呼吸还有点困难。我，我倒要看看你能憋多久。季婉婷，你想摸就摸呗。我不是想摸你，我只是第一次看到你身上这些疤，有点好奇而已。他们啊，都是我的勋章。你要想听的话，我就一个一个的给你讲。带我见你，你得陪我洗澡。是哦，哎呀，那你就别洗。十分钟后楼下吃饭，吃到一分钟就收餐。你早几点起床？发现吃不饱，总得让我睡个饱觉吧。你安心睡个饱觉吧，我会叫你起床的。晚。严谨，严谨开门。怎么又睡了？这才几点？你不是答应我让我睡个懒觉吗？你已经睡了七个小时，足够了。赶紧起，洗漱、换衣服、下楼晨跑。老规矩，迟到一分钟多罚一公里。
我刚从店里出来，小房子跟我说了，计较，你还没傻够是吧？你好不容易从火坑里走出来，你怎么又往里跳呢？什么火坑呀？我听不懂你在说什么。就算他没杀人，他是嫉妒英雄，你俩也不能在一起。他现在有毒瘾在身，你知不知道？妈，严谨吸毒是为了破案，是无可奈何。他之前在看守所已经很努力的在戒毒了。他已经快成功了。我做医生的。我知道这毒品的危害，就算他能戒掉，日后也有可能复吸。像他这样的例子，我见多了，后患无穷。你可不能把自己的未来堵在这种人身上。妈，严谨和那些吸毒人员的情况不一样，他最痛恨毒品，就算他死，他也不会复吸。我相信他。相信能管用吗？我还相信你爸能成为亿万富翁呢。我还想起你在三十岁之前能结婚生子呢，有用吗？小欧，你听妈劝，一辈子长着呢，什么事儿都有可能发生。世上除了严谨之外，有的是好男人。你还是慢慢跟他断绝来往吧。妈，以前你误会严谨发两句牢骚就算了。现在你明明知道我们俩的感情已经是不可能分开了，你说这些除了影响我们母女感情还有什么用？我和严谨现在只是普通朋友，我是以普通朋友的身份帮他康复治疗。他体检合格，我就一定回家，我保证。这期间我一定不会干任何出格的事儿，没什么事儿我就挂了。给你。怎么了？没事吗？没事啊，你休息好了。啊，我现在精神满满。那接着跑吧。是，尽管叫。吃鸡吗？白狗包，白狗包。干啥？舅妈好听，蒙听人。慢点儿，这个东西有点凶啊！哎哎，你要需要干啥？
，陈大哥。体检报告收到了吧？收到了，刚看完。尿液检验呈阴性，各项指标都很正常，体重还长了三公斤。天天吃素，没接受啊？走，都是你的功劳啊。没有，还是严谨自己努力的成果。你让他接电话。这期间过得很滋润呢，那是相当的滋润。两件事啊，一件事又给漏了。我们正在商量抓捕方案。他人现在在哪儿？境外，躲在一家地下作坊内，被当地黑社会要了。我们一直很难下手，这线索还是交给人提供。刘伟身上肯定会有武器，你们一定要小心。你放心吧。第二件事，李川那边已经安排好了，成绩来就看你的了。我会把人带到现场。OK OK OK， 知道了，辛苦了。真的有刘伟消息了？人在境外出现了，老张他们正在安排抓捕，但难度很大。希望一切顺利。要是刘伟能被抓住，战宇的案子就能水落石出了。是啊。好了，你体检合格，我监督工作也完成了。一会儿我收拾一下东西就走。哎，小红，第七天还没过呢，要走的话也是明儿走啊，对吗？今晚走和明早走有区别吗？有区别啊！你看，这一周你付出这么多，我好歹做一顿大餐表示表示。咱们兄弟俩客气什么呀？山高水长，来日方长，有的是时间把酒欢歌。我好多地方都被带你去玩呢，再待两天就两天，就当度假了，你看行吗？严总，你的好意我心领了，但我也有自己的事儿要忙。防你啊那么粗心大意，店里指不定乱成什么样子，我也不能欺负一个孕妇啊。车我已经叫了，今天必须撤。不行，你不能把我一个人扔这儿。说好了在一起七天。少一分钟一秒钟，都不叫七点。懒得听你唠叨，松开、啊。不松，不松。你看，天马上黑了，山路特别不好走，人师傅过来，万一路上打滑，出了事故，那伤的不是一个人，是一大家子人。我求你了，小红，明儿走吧，好不好？明儿。好吧，给兄弟一个面子。明儿再走，但明儿走你再拦我，我可报警了。行，啊。摄像头我拿走了，今天晚上不会再侵犯你的隐私了。终于能睡个安稳觉了。时间不早了，我先睡了。这么早睡啊？困了，你也早点睡吧。啊，是该早点睡啊。最近辛苦了啊，睡个美容觉好。着凉了呀？可能夜跑的时候风吹着了。没事，洗个热水澡就好了。嗯，晚安。晚安。
，泡沫还没冲呢。没热水你怎么洗啊？在部队，我都洗冷水澡。放心吧，没事儿。那你洗完多穿点衣服，别着凉。好，节水吧啊。你怎么在这儿啊？我好像有点发烧，屋里没有空调，太冷了。我就想给你们挤一块水，两个人在一块暖和一点。怎么这么烫呀？会真没有受重了吧？看来你背地里没少诅咒我。你等着，我去给你找药。哎，不用了。我从小啊就不吃药。五颜十点，出点汗就好。我发誓，我只睡觉，我什么都不做。那你转过去，转过去。真有你的，打着苦肉计的幌子来耍流氓！我都这样了，我怎么耍流氓？我喜欢你，能叫耍流氓吗？我一直以为你把我当兄弟。瞧你这勇猛无敌、怀揣绝技的样子，不把你当兄弟都不行。哎呀，就是，哎呀，哎，得了，我还是戴口罩。赶紧睡吧。刚才谁说只睡觉什么事儿都不干呢？不知道，不是我说。你再乱摸摸，我咬你了！咬啊！哥是人妖，快叫人妖，即便你怎么样。现在老实了吧？还是苦肉计了，赶紧起来！哎，别叫我了，我动不了。老板打个幺二零。装什么装？赶紧起来！不就踢了你一脚吗？啊，我没装，我腰动不了，快打幺二零。你腰怎么了？啊，估计是钉子错位了。什么钉子呀？刚刚手术开始前，五哥跟我说，让我嘱咐你别担心，他命大，死不了。想知道五哥的伤怎么来的吗？当年他去山区执行救援任务，为了给搭档搭把手，自己从十几米高的云梯上摔了下去。三节腰椎粉碎性骨折。
当时医生就断言他再也站不起来了，但他愣是咬着牙进行了一年的康复训练，让自己重新站起来。所以，不要把事情想得过于悲观。爸怎么样了？原来固定用的合金钉错位了，现在取出来。但是腰椎的第四、第五关节严重损伤，而且伤到了中枢神经。怎么会这么严重？不可能，我只是踢了他一脚而已。伤到骨头是小事，关键是中枢神经受伤，这会影响他走路的。目前也不好说，观察看看。没事儿啊。当初医生还说我醒不过来呢，现在不要好好的，就你这金光不坏之身，躺两个月肯定能站起来。小陈说的对，这凡事啊不能只听大夫的，何况你还年轻，好好休养，一定能康复的。人也看了，嗯，咱们就别在这捣乱了。小奥，你好好的，有什么需要帮忙的，给我打电话。那我就不送你们了啊。我来吧，好好休息啊！辛苦了。这样了，我再看一帮俊男靓女在那跳舞，可气天妒啊！你这只是暂时的卧床休养，休养一段时间就好了。不用骗我了，我什么都知道了。对不起，都是我的错。我已经都这样了，不用自责。回家吧，我请一个护工照顾我就好了。回家吧，走啊，回家呀！不走，是我把你变成这个样子的，我要对你负责到底。不希望你可怜，我没有可怜你。那是为什么？因为我喜欢你。喜欢我啊，在别墅的时候，我可没看出来。我是真的喜欢你，我要不是喜欢你，何必那么费心劳神的帮你打官司，帮你戒毒？我缺心眼儿啊！季小，你没有发现一个问题？为什么我每回碰你，我总会出点什么事儿？就跟被人诅咒了一样，这说明什么呀？说明我们俩是天生注定的冤家，根本就不适合在一块儿。不是冤家不聚头，你还认命吧？你这辈子也别想甩掉我。住的观景房，这一次也可以住了。咱俩睡一间。对啊，方便我照顾你。不太好吧？又不是没在一张床上睡过。你放心吧，这一次啊，我不会对你下毒手。必须顺顺利利。你们现在在哪儿啊？哎，你们快一点呀！我们俩都到了，等一下我就带他出去了。
跟你说了，拜拜。什么声音啊？嗯。苹果怎么在地上呀？是啊，苹果搁地上干什么？不应该呀，这客栈评分挺高的。哎，小王，我憋不住了，替我上厕所。打扮这么美，我总不能拉低画面颜值。我心里家里有套新衣服，帮我拿过来。你不用打扮，在我心里也是最帅的。这话从纪晓欧的嘴里说出来，怎么听怎么别扭。嫌我矫情了？我今天还就想做一回小女，可受不了也得受着。Take my hand in your hand, so I get to know all about you. Take me to the other side. I have you in my head, round and round. There is no more to hold. And we can never fall in love again. I will protect you. 加我一个，在搞我吗 ？No one can hurt you. What if I become an incredible man? I devote myself to you, babe, and I'll never want to change my love for you. Tight and tight, there's no one you can trust. 就在这儿去了。你还没看过楼上呢。啊，楼上，我这腿脚不利索，怎么上楼啊？换了好介绍你。麻烦你帮我把他运到楼上去。没问题。哎，我有问题啊。他能抱动我吗？再把我给摔了，我的余生可就真在轮椅上度过了。你放心吧，他以前是市局中队的，徒手抱两个你都没问题。来，去年好像也是这个时候，你带我来利川看的日出。还真是啊。你当时有任务在身，还能陪我谈情说爱。演技够好的，你现在这样，不会也是在跟我演吧？怎么会？你爸的话你都不信？你们女孩就是喜欢翻旧账。一周年快乐！一周年？咱俩成为朋友一周年啊！我还记得上次你带我看日出的时候，天还没亮就叫我起床了。是那天够早的，我记得啊，你在路上给我发了好大的脾气，然后倒头就睡了，像个小猪一样，打着小呼噜，我都存着了。谁还没有一点黑历史啊？以后我的黑历史还多着呢，有本事你就全部拍下来，然后剪辑成一个喜剧片，老了以后拿来逗乐。哎，以后能不能拍，不知道。你还想把我甩了呢？我是不会给你这个机会的。我有一个秘密要告诉你。其实
，上次看日出前的那个晚上，你抱我上床的时候，我没有睡着。最能演的人是你，你不会那个时候就喜欢上我了吧？这个答案你不喜欢？哟，这架势可以啊！有美女陪你共进晚餐，你还不乐意啊？来，这第一杯，敬这美好的夜晚。这第二杯，敬过去的二零一八年。这一年发生了很多事情，有开心的，也有悲伤的。但是你，让我感受到了什么是真正的爱。记得上一次你带我来宁海说过的话吗？你说人生苦短，要及时行乐。你最大的梦想就是有朝一日带着自己心爱的姑娘走遍全世界。你还说过，你这辈子只会骗我一件事，就是有一天你不再爱我了。上回来宁海的时候，我又能跑又能跳。可现在，只能坐在轮椅上。这只是暂时的，你只要努力康复，一定可以站起来。那如果有一天我再也站不起来，那你就把我当成你的腿。只要有我在，想去哪儿都行。咱们俩开着房车，一起环游世界，一起远走高飞。只要我们俩在一起，就什么都不怕。等一下，在喝这第三杯之前，还有一件事儿。
是夜里，哦，想你到无法呼吸，恨不能一起朝你狂奔去，大声的告诉你。想象，这可能就是爱情的力量。爷，接着爷。小欧，哎，小欧，哎，师傅开车。姑娘去哪儿？随便去哪儿，快开车。好嘞。说你都准备好了吗？你人呢？我歌都唱完，你们人影都没有，跟那傻子一起耍我是吧？我们人早就到了，不就是宁海西边的美酒吧吗？宁海西边，我在东边好吗？啊，东边也有一个呀，怎么还重名呢？我们这边也有个二楼露台，也能看到宁海。现在在哪儿呢？姑娘，没事吧？师傅，你这是往哪儿开？你不是说随便去哪儿吗？我看你心情不好，得去个好玩的地方。没事儿，谢谢你们。你在路边帮我停吧。着什么急？马上就到了。我让你停车。我让你停车，听到没有姑娘，到了，下车吧
们在三分之一团聚的那一天晚上，我找老程帮我安排的这个求婚仪式。原计划是，在别墅那几天就找机会把你拐到了一圈来。谁也没成想，出了这个意外。哎呀，我心里这个火啊！躺在 CT 室里，我想，这可怎么办呀、啊？一串都准备好了，我说去啊，还是不去啊？后来迫不得已，我跑去说服你爸配合我演了场戏。我没想到咱爸这么有娱乐精神，一口就答应了，还嘱咐我说做戏得做全套，让所有人一块都骗你。我当时心里就想啊，这个老丈人我是认定了。不管纪晓鸥嫁不嫁给我，我都得喊她一声爸。你想得美！知道你不想要那些无疾而终的爱情，我也一样。即便在那么危险的情况下，我心里从来没有放弃过。我所做的一切，都是为了尽快回到你的身边。